নমস্কার বন্ধুরা ইতিহাসের ইতিকথায় সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের আলোচনার বিষয় ভারত ইতিহাসে ভূপ্রকৃতির প্রভাব একে আমরা ভারত ইতিহাসে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবও বলতে পারি আজকে দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে আলোচনা হবে দ্বিতীয় ভাগে থাকছে বিন্ধ্য পর্বতের প্রভাব নিয়ে আলোচনা প্রথম ভাগে ছিল হিমালয় পর্বতের প্রভাব নিয়ে আলোচনা যারা ভিডিওটি মিস করেছো তার অবশ্যই প্রথম ভাগটি দেখে দ্বিতীয় ভাগটি শুরু করবে চলে যাচ্ছি মূল বিষয়ে বন্ধুরা এটি ভারতবর্ষের একটি প্রাকৃতিক মানচিত্র এই মানচিত্রে আমরা বিন্ধ্য পর্বতে অবস্থান দেখতে পাচ্ছি বিন্ধ্য পর্বত ভারতের প্রায় মাঝ বরাবর আড়াড়ি ভাবে অবস্থান করছে এইভাবে অবস্থান করার জন্য ভারতবর্ষ দুটি ভাগে বিভক্ত বিন্ধু পর্বতের ওপরের অংশকে বলা হয় আর্যাবর্ত বা উত্তরাপদ এবং বিন্ধু পর্বতের নিচের অংশকে বলা হয় দাক্ষিণাট্য বা দক্ষিণাপদ বিন্ধু পর্বতের এই রূপ অবস্থানের জন্য এই উভয় অঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য অনেক দিন ব্যাহত ছিল আর্যাবর্ত থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য দক্ষিণ ভারতে একটি সুন্দর স্বতন্ত্র নিজস্ব ইতিহাস গড়ে উঠেছিল এখানকার জীবনযাত্রাও ছিল বেশ স্থিতিশীল উত্তর ভারতের মতো বারবার এখানে বিদেশি আক্রমণ ঘটেনি এবং এখানে ব্যবসা বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল পুরাণে আমরা অগস্ত মুনির উল্লেখ পাই তিনি বিন্ধ পর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করেছিলেন পরবর্তীকালে আর্যরা সেই পথ ধরে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করে এবং সেখানে বসতি বিস্তার করতে শুরু করে আমরা মৌর্য গুপ্ত খলজি মুগলদের উল্লেখ পাই তারা আর্যাবর্ত থেকে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করেছিল বারে বারে এর ফলে ভারতবর্ষে আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে একটি নতুন সংস্কৃতি জন্মলাভ করেছিল বন্ধুরা আজকের আলোচনায় এতটাই পরবর্তী আলোচনায় থাকছে সমুদ্রের প্রভাব ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন